Jetzt bei Kinderarzt Berwald. Hilfe mit Herz. Große Sorge um Enes. Ist der Sechsjährige schwer krank? Also er hat Pipi gemacht, es war halt richtig dunkel, so fast schwarz. Da muss was mit der Niere nicht in Ordnung sein. Das Schlimme an der Erkrankung ist, dass es bis zu einem Nierenversagen führen kann. Außerdem hat Baby Liana eine Herzfehlbildung. Ich höre ein ganz leises Systolikum. Es gibt eine ganze Menge von natürlich angeborenen Herzfehlern. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man es einmal abklärt. Rüsselsheim am Main. In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des hiesigen Gesundheits- und Pflegezentrums steht rund um die Uhr die Gesundheit der Babys, Kinder und Jugendlichen im Fokus. Gerade bei Neugeborenen verläuft der Start ins Leben manchmal holpriger als gedacht. So auch bei diesem vier Wochen alten Baby. Das ist meine Tochter Liana. Wir wurden eingewiesen von unserer Kinderärztin wegen neugeborenen Ektarus, das heißt Gelbsucht. Ihr Gelbsucht, also ihr Bilirubinwert, war erhöht in etwas, noch unter der Grenze, aber etwas erhöht. Und ähm, deshalb sind wir zur Beobachtung hergekommen. Das Gefährliche an der Gelbsucht ist quasi die Anreicherung des gelben Blutfarbstoffes im Kopf. Das führt zu irreversiblen Schäden, das heißt, das ist nicht mehr rückgängig, da kann man noch so viel therapieren, wie man möchte. Einmal kaputt, quasi immer kaputt, deswegen gilt es zu vermeiden, dass der gelbe Blutfarbstoff überhaupt in das Köpfchen kommt. Dafür wird das immer letztendlich kontrolliert, um frühzeitig zu sehen, wann ich die Therapie starten muss. Seit der Diagnose werden Lianas Blutwerte engmaschig überprüft. Es ging jetzt ein paar Tage so, ich musste jeden zweiten Tag zum Kinderarzt, dann einmal ins Krankenhaus, dann wieder zum Kinderarzt, bis sie mich dann eingewiesen hat und heute ist er relativ runtergegangen und deshalb darf ich dann auch nach Hause. Die Gelbsucht scheint überstanden. Doch bei einem Routinecheck wurde plötzlich ein auffälliges Herzgeräusch bemerkt. Das hat jetzt nur gestern nur eine Ärztin gehört und heute die Chefärztin und die anderen Stationsärzte haben nichts gehört. Deshalb möchte die Chefärztin der Klinik jetzt mit Hilfe eines Ultraschalls das Herz genauer betrachten. Frau Dr. Richthoff ist meine Chefin. Sie ist ausgebildete Neonatologin, Intensivmedizinerin für Kinder und Jugendliche und dazu auch noch Kinderkardiologin. Der Kinderkardiologe setzt sich mit den angeborenen Herzerkrankungen des Kindes auseinander. Das heißt, alle Krankheitsentitäten, die mit dem Kinderherz zu tun haben, kommen in seine Hände. Gut, danke. Ja, tschüss. Dr. Christiane Wiethoff ist Expertin auf ihrem Gebiet und weiß, dass sie aussagekräftige Ergebnisse erzielen wird. Bei den ganz Kleinen meistens geht das ziemlich gut, weil man nicht so eine große Eindringtiefe hat vom Ultraschall her und die meistens auch noch relativ ruhig liegen. Wenn die älteren Kinder, wenn die anfangen zu fremdeln oder so, sehr wehrig sind. Hallo. Hallo. So, soll ich sie hinstellen? Wie, sie müssen die Kinder auf die Liege packen. Okay. Und den Oberkörper frei machen, das Alles heißt, klar. bis auf die Windel ausziehen. Alles klar. In Deutschland wird etwa jedes hundertste Kind mit einem Herzfehler geboren. Viele benötigen dann eine OP am offenen Herzen. Es gibt eine ganze Menge von natürlich angeborenen Herzfehlern. Ja? Und grundsätzlich gucken wir, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ich höre sie jetzt erstmal noch mal ab. Ja? Also zum einen taste ich die Pulse. Die alle Seiten gleich sind. Schon kleine Unregelmäßigkeiten können auf ein fehlerhaft arbeitendes Herz hindeuten. Baby Liana bekommt von der Sorge um sie zum Glück wenig mit. Ich höre ein ganz leises Systolikum. Und... Ähm ich bin ja alte Schule. Ich habe das noch so gelernt, dass man erstmal die Anamnese macht, ob da was auffällig ist. Aber bei dem Kind war jetzt nichts. Der Aufnahmegrund ist ja auch ein ganz anderer. Ist nur per Zufall ein leises Herzgeräusch aufgefallen. Und ähm, EKG hat sie auch schon gehabt. Da war auch nicht großartig was auffällig. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Und es gibt auch komplexe, angeborene Herzfehler, die zum Beispiel nicht großartige Geräusche machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man es einmal abklärt. So, bei uns ist das Gel ja vorgewärmt. 
Alles klar. <lacht> ja, damit die Kleinen sich auch nicht erschrecken. Wird im Ultraschall eine Herzfehlbildung sichtbar? Unterdessen macht Mario Beerwald auf dem Weg zur Arbeit einen kurzen Abstecher zu einer ehemaligen Patientin. Fiona kam nach einem Sturz von ihrer Schaukel als Notfall auf die Station. Nach eingehender Untersuchung konnten innere Blutungen ausgeschlossen werden und die Siebenjährige durfte die Klinik verlassen. Jedoch nicht ohne den Kinderarzt nachhaltig zu beschäftigen. Jetzt fahre ich noch mal zu Fiona. Fiona wollte ich jetzt noch mal sehen und einfach wissen, wie sie es nach der Klinik überstanden hat, ob da noch Probleme aufgetreten sind, wie beispielsweise Kopfschmerzen oder sowas. Vor allem äußerte Fiona im Krankenhaus, dass sie nie wieder in ihrem Leben schaukeln will. Ob die Grundschülerin wohl wieder Mut gefasst hat nach dem traumatisierenden Sturz? Halli, hallo! Das ist ja riesig, dein Baumhaus. Von innen nicht so. Nee? nee? Darf ich mal gucken? Ja. Darf man da als Erwachsener auch hoch? Natürlich. Natürlich? Oh, siehst du, da geht's schon los. So ein Neugieriger wie ich. Hast du da keine Angst, wenn du hier vorne stehst? Hm, nö, Guck mal, wie hoch das ist, das sind bestimmt drei Meter. Ha? <lacht> Und was machst du mit dem Baumhaus? Spielst du da drin? Ja. ja. Ich schlafe da auch drin. Nein. Und doch. Hast du Übernachtungspartys schon gemacht? Ja. Vor großen Höhen an sich scheint Fiona keine Angst entwickelt zu haben. Hallo, große Schwester. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut. Gut. Jetzt bist du alle Kekse auf der Abi. Hast du schon von mir gehört? Mhm. Deine Schwester hat deine mega Nummer abgezogen, oder? Beim Turn. <lacht> Ja. Hast du das mitgekriegt? Ich war dabei. Du warst dabei? Direkt neben einer auf der anderen Schaukel. Ja. Und hast du da Angst gehabt? Oder wie war das für dich? Ich habe mich sehr kurz erschreckt. Ja? Und dann die Mama geholt, oder? Ja. Ja. Mhm. So, war sie. Hast du eigentlich noch ein Bäulchen? Eigentlich nicht. Ne? Ist sie weg? Ja. Dann guck ich noch mal die Beule an. Da ist ja alles wunderbar. Ja. Die Fiona war relativ schnell wieder fit. Wir sind äh, aus der Klinik heimgekommen. Zwei, drei Tage hatte sie noch Kopfschmerzen und war so ein bisschen ja, angeschlagen, hat man schon gemerkt. Aber dann war sie ruckzuck wieder fit und dann konnten wir auch wieder was unternehmen. Und das war schon ganz gut. Darf ich das mal sehen, wo ihr da tunt? Ja. Zeig's mir mal. Ja. Erst jetzt begreift der Oberarzt, dass Fionas Schaukel gut einen Meter höher hängt als die übliche Spielplatzschaukel. Ich bin begeistert und sprachlos. <lacht> und welche Schaukel war es gewesen? Die nebendran. Die, äh, die nebendran eigentlich. Ach nee, die hing ja ganz woanders. Die hing noch da. eins weiter. Da. Da hing die. Genau, da hing ja, die. Da hing die. Kommt die denn hier oben überhaupt drauf oder musst du da über das Klar. Klar, das ist äh, ich Welche sehen. nimmst du? Ich nehme eine. Und das macht ihr alles ohne Matratze? Ja, ja, wir springen halt nur auf die Matratze. Wir springen immer auf die Matratze. <lacht> Und wie ist es passiert, Fiona? Weißt du das noch? Ich weiß es noch, wie es passiert ist. Ja? Wir haben zusammen geschaukelt. Sie ähm, die hat halt angefangen beim Schaukeln zu klatschen. Und am höchsten Punkt ist sie dann nach vorne auf die Stirn mit den Beinen gegen die Tür. Das ist ja ein Mega-Sturz, ja? Ja. Und die waren dann auch schon so hoch, die Schaukeln? Ja. Und jetzt an dem Tag, wo es passiert ist, war halt keine Matratze da? Nee. Nee. Ich glaube, was ganz häufig passiert, ist die Rutsche, ja, die zu Unfällen einfach führt oder dass die Kinder sich eben einfach dort mit einem Sturz auf den Kopf einfach verletzen. Oder das Fangenspielen in der Wohnung, ja, eben noch gerade durch die Tür gerannt und beim, bei der nächsten Tür einfach den Türpfosten mitgenommen. Ähm, also das ist in meiner Berufskarriere, glaube ich, schon ganz oft vorgekommen. Weniger häufig hatte es der Kinderarzt mit Schaukeln in 1,50 Meter Höhe zu tun. Umso wertvoller ist sein Hausbesuch heute. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, die Reaktion war super. Die Mama hat den Rettungsdienst gerufen. Das war kein leichter Sturz, das war schon ein schwerer Unfall. Und die Fiona ist einfach super gut davon gekommen. Und ihr Schaukeltrauma hat sie auch überwunden. Ja, am Anfang habe ich so geschaukelt. Oder so ganz langsam und dann 
habe ich halt ganz normal geschaukelt. Aber halt nicht so richtige Atomogas wie die Marilena. <lacht> bam, 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 bam. Und nein, so doll jetzt nicht, aber so. Aber es wird sich festgehalten ne? und nicht mehr in die Hände geklatscht bei guter Musik. <lacht> <lacht> war das denn jetzt eine Gehirnerschütterung oder war es nur Verdacht auf? Nee, das war eine richtige Gehirnerschütterung. Mhm. Trotz des Schaukelsturzes hält Mario Bärwald nicht viel von übertriebener Elternfürsorge. Kinder brauchen Bewegung. Und hier im Dachgeschoss haben die Schwestern stets die Möglichkeit, sich auszutoben. Man muss sich die Frage stellen, lässt man die Kinder alleine touren? Aber ehrlich gesagt, jetzt den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, das darf man alles nicht machen, finde ich persönlich falsch. Ein Kind soll sich entwickeln. Ja, Verletzungsmöglichkeiten gibt es überall. Wenn wieder mal jemand kommt, so wie die Fiona, die von der Schaukel fällt, <lacht> da werde ich mal genauer nachfragen, wie hoch die Schaukel ist. <lacht> ja. Macht's gut, macht weiter so, denkt dran, legt Matten unter. Ja, macht's gut, ihr zwei. <lacht> Der Oberarzt ist zuversichtlich, dass der Sturz der kleinen Akrobatin eine Lehre war und sie sich in Zukunft achtsamer in diesen Höhen verhalten wird. Für ihn geht es jetzt schnurstracks zu seiner Schicht zurück auf die Kinderstation in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Mario Beerwalds Chefin und Kinderkardiologin untersucht währenddessen das Herz von Baby Liana. Nach beunruhigenden Herztönen scannt Dr. Christiane Wiethoff per Ultraschall das Herz des Säuglings. Es gibt bestimmte Standardschnitte am Herzen, die ich jetzt sozusagen durchgehe. Herz sieht aus wie eine Vierzimmerwohnung, besteht aus zwei Vorhöfen und zwei Herzkammern. Linke Vorhof, linke Herzkammer pumpt das Blut in die Hauptschlagader, die Aorta. Ich messe erst aus, das ist ein eindimensionales Bild zeitlich aufgezeichnet. Einmal durch die Hauptschlagader und den linken Vorhof. Farbe zeigt immer an, in welche Richtung das Blut fließt, vom Schallkopf aus gesehen. Was sich immer ein bisschen darüber schiebt, ist die Lunge, die ist voll Luft. Linke Herzkammer ist eiförmig, eben längs jetzt quer angeschaut, jetzt zur Herzspitze. Neben liegt die Lungenhauptschlagader, die sich in eine rechte und eine linke aufteilt. Beide Vorhöfe, beiden Herzkammern, die klappen zwischen den Vorhöfen und den Kammern. Wenn etwas mit Lianas Herz nicht stimmen sollte, würde es die routinierte Kinderkardiologin jetzt entdecken. Also wenn man als Arzt Untersuchungen durchführt und schlimme Diagnosen feststellt und die mitteilen muss, ist natürlich nie was Erfreuliches in dem Moment. Es kann schon mal sein, dass man da selber auch mal für sich eine Pause machen muss und braucht noch mal zwei Minuten, bevor man den Eltern letztendlich die unerfreuliche Diagnose mitteilt. Doch wie lautet die Diagnose für Baby Liana? Es ist alles in Ordnung. Man hört ja ein leises Geräusch. Das Herz ist ja ein Muskel. Und manchmal sieht man so ein Sehnenfädchen, was so wie so eine Gitarre mitschwingt. Und äh, das ist ein sogenanntes akzidentelles oder musikalisches Herzgeräusch. Ist völlig harmlos. Mhm. Muss man auch nicht noch mal kontrollieren. Okay. Ja, jetzt bin ich beruhigt. Also das heißt für uns, dass wir jetzt glücklich nach Hause gehen können. Okay, vielen Dank, Frau Doktor. Nichts zu danken. <lacht> Gerne. Bei gut 70 Prozent der Kinder treten in der Wachstumsphase diese Art von zum Glück harmlosen Herzgeräuschen auf. Entwarnung also für Baby Liana. Ihr Herz schlägt kräftig und im Takt. So glimpflich wie bei Liana verlaufen die Krankenhausaufenthalte leider nicht immer. Der Oberarzt erinnert sich. Der besondere Fall war natürlich die Geschichte mit dem Gerrit. Gerrit äh, ist ja ein Patient mit einem Lungenversagen gewesen in meiner Intensivzeit in der Dr. Horst Schmidt Klinik in Wiesbaden. Gerrit leidet unter einem seltenen Gendefekt mit nur geringen Überlebenschancen. Und da hat man um den Patienten gebippert, ob er es überhaupt schafft. Also es war am Anfang überhaupt nicht klar. Und dann habe ich gesagt, wenn der das alles hier so schafft, dann tanze ich für den. Vier Wochen bangte er um das Leben seines Patienten, bis Gerrit endlich die Intensivstation verlassen durfte. Und dann habe ich gesagt, naja gut, äh, mitgehangen, mitgefangen, ja, ähm, habe ich gesagt, ja, tatsächlich, 
dann muss ich auch für den Patienten tanzen. <lacht> Der Junge war so krank und hat es einfach geschafft und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Gerrits Eltern posteten das Video vom tanzenden Dog in den sozialen Medien. Mit über zwei Millionen Aufrufen wurde der Oberarzt so zum Internet-Hit. Wenn es so weit kommen sollte oder kommen muss, dann tanze ich natürlich auch nochmal, das ist kein Problem. Bleibt zu hoffen, dass ein solch belastender Fall nicht allzu schnell wieder auf der Kinderstation eintrifft. Doch kaum zurück von seinem Hausbesuch muss der Kinderarzt sich direkt dem nächsten Notfallpatienten widmen. Enes war bereits in der Nacht in der Notaufnahme. Gegen den ärztlichen Rat ging die Familie wieder nach Hause. Doch Enes Zustand verschlechterte sich zusehends. Ich bin der Mario, einer der Oberärzte. Und du bist der Enes. So, und warum bist denn du gekommen? Weißt du das noch, warum die Mama gesagt hat, sie muss mit dir noch mal in die Klinik kommen? Soll die Mama mal erzählen? Warum ist denn die Mama in die Klinik gekommen? Er hatte halt Fieber und Durchfall. Ja. Und sein Pipi, also er hat Pipi gemacht. Es war halt richtig dunkel, so fast schwarz. Mhm. Und er konnte auch nicht richtig schlafen. Dann haben wir gesagt, also Sicherheitshalber geben wir einfach mal zeigen. Und hat der Enes auch über Schmerzen geklagt, dass er irgendwas wehgetan hat? Die Hände oder die Beine? Hände, äh, Beine nicht. Aber er hat nur gesagt, dass er sich halt nicht gut fühlt. Mhm. Dass er so schwach ist. Beim Laufen, er hat immer gesagt, dass wir ihn halt mal einfach hochheben. Mhm. Weil er keine Kraft hatte zum Laufen. Enes hat weder die Kraft zu laufen, noch zu sprechen. Sein Zustand ist kritisch und er muss dringend medizinisch behandelt werden. Mit der Information des bierbraunfarbenen Urins war klar, da muss was mit der Niere nicht in Ordnung sein. Und dass diese sich auch schnell einordnen zu einem nephritischen Syndrom. Das bedeutet, die kleinste Funktionseinheit der Niere ähm, ist im Endeffekt entzündet und ähm, lässt einfach zu, dass einfach rote Blutkörperchen ausgeschieden werden, dass Eiweiß verloren geht. Ähm, und das ist einfach alles das, was wir im Urin dann finden. So, jetzt gucken wir mal nach deinen Nieren hier an der Seite. Enes Eltern machen sich Vorwürfe, dass sie entgegen dem ärztlichen Rat die Klinik verlassen haben. Sie glaubten fest an eine harmlose allergische Reaktion. Doch ein lebenswichtiges Organ ist betroffen. Das Schlimme an der Erkrankung ist, dass es bis zu einem Nierenversagen führen kann. Das Nierenversagen kann natürlich am Ende auch sogar dialysepflichtig werden und das wäre im Endeffekt der Worst Case, der eintreten könnte. Bereits die Symptome in der Nacht waren alarmierend. Ines, der hat ja das Problem, dass die Augen angeschwollen waren, die Hände auch. Ja. Und ähm, das heißt, man kann quasi auch Flüssigkeit im Bauch haben mhm. und genauso gut auch da, wo die Lunge ist, ne? zwischen genau. Lunge und Lungenfell. Genau, das haben Sie schon äh, gut mitbekommen. Das mhm. wurde ja auch schon kontrolliert in der mhm. Nacht, richtig? Genau. Als er gekommen ist. Mhm. Und wir kontrollieren das jetzt noch, weil er ein Medikament gekriegt hat, um mehr ausscheiden zu können. Mhm ob die Flüssigkeit auch weniger geworden ist. Wassereinlagerungen im Gesicht und freie Flüssigkeit sind klassische Symptome des nephritischen Syndroms, weil die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Also wir gucken jetzt nach der Pleura bzw. nach der Lunge und wir schauen nach freier Flüssigkeit zwischen der Lunge und dem Rippenfell. Und das kann man hier ganz gut sehen. Also das hier unten, das ist die Leber. Hier, was sich hier bewegt, das ist die Lunge, also das bin nicht ich, sondern das ist der Patient, der atmet und der Ultraschallkopf ähm, wird nicht bewegt und man kann aber im Bild eine Bewegung sehen. Das heißt, er atmet ein und atmet aus und das Schwarze hier, was man hier seht, sieht, das ist äh, freie Flüssigkeit, die da eigentlich gar nicht hingehört.
Das führt einfach dazu, dass die Lunge sich einfach nicht mehr ausreichend ausdehnen kann. Das heißt für uns klinisch, wir sehen beim Patient, dass da einfach Atemnot entsteht. Und äh, ja, Atemnot ist natürlich auch wiederum in dem Moment lebensbedrohlich. Wegen der Atemnot hat Enes Mutter ihrem Sohn eigenmächtig verschreibungspflichtiges Penicillin gegeben. Wer hat Ihnen denn das Penicillin verschrieben? War das der Kinderarzt? Das hatte ich zu Hause gehabt. Okay. Das war halt zu Hause. Mhm. Äh, und dann, äh, er hatte ja auch beim Atemschwierigkeiten und äh, Schnupfen. Da habe ich mir gedacht, äh, stand obere Atemwege, Beschwerden, da kann man das geben. Habe ich einmal nie wieder. Als jetzt die Mama jetzt erzählt hat, dass sie eigenständig Penicillin verabreicht, muss sie schon an sich tief Luft holen, weil Antibiotikum ist ein verschreibungswichtiges Medikament und sollte auch nur verabreicht werden, wenn der Arzt es verordnet oder ähm, wenigstens dann in Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt. Aber eigenständig einsetzen auf keinen Fall. Eine fehlerhafte Anwendung oder Abbruch der Behandlung kann zu bakteriellen Resistenzen führen, sodass bei einer Infektion das Medikament wirkungslos gegenüber dem Erreger wird. Spielst du Fußball, Ines? Nee, machst du irgendwas anderes an Sport? Was machst du, Ines? Sport? Was machst du? Karate. Karate? Oh, mal was ganz anderes heute. Hast du denn schon einen Gürtel? Welche Farbe? Gelb. Gelb. Ines wird sich noch eine Weile hier aufhalten. Ähm, wir müssen natürlich auch weiter schauen, ob ähm, die Wassereinlagerungen besser werden. Ähm, Ines wird dann auch therapiert deswegen. Und das dauert schon ein paar Tage, ja. Zum Glück gibt es für Enes Erkrankung eine Behandlung. Eine salzarme Diät gehört zur Therapie dazu. Schwierig für ein Kind. Hier, willst du mal ein ähm, bisschen sitzen, Enes, was essen? Guck mal, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Spaghetti. Wer weiß. <lacht> Jetzt freust du dich, gell? Ich glaube nicht. Komm, komm. Hier, Mama, deine Füße. Krass. Hier, guck mal, Schatz. Berg. Linsenpfanne, Berglinsenpfanne. Ja, NS, willst, du? willst du? Okay, kannst du nicht essen. Viele Sachen, das, was er eigentlich normalerweise isst, darf er ja nicht. Wegen Salz, wegen äh, Flüssigkeit. Müssen wir halt schauen. Das ist ja auch fest gewesen, das Essen. Also, was er bekommen hat, ist ja auch richtig. Aber sowas mag er ja nicht. <lacht> Muss ich mal gucken. Der Patient bekommt eine Flüssigkeitsbilanzierung, das heißt, er wird eingeschränkt in seiner Tagestrinkmenge. Er bekommt damit eine Überwachung, wie viel er letztendlich auch ausscheidet. Er bekommt eine antihypertensive Therapie, sodass der Blutdruck wieder in den Normbereich zurückgeführt wird. Bis die Therapie anschlägt, müssen jedoch einige Tage verstreichen. Aber vielleicht beschleunigt ein Besuch der Clown-Doktoren ja den Genesungsprozess. Tschüss, wir haben Oh, wir haben Hier ist aber dunkel. Mein Papa, der ratzt. Ah, da dürfen wir mit rein. Der Papa ratzt? Sehr gut. Paparazzi. Der Paparazzi. Und der äh, kleine Spatzi äh, guckt die Televizi. Klofazzi. Paparazzi. Paparazzi! Guck, guck! Oh. Jetzt sind wir da! Alles gut? Was geht ab? Hm? Sag mal Spaghetti-Eis mit Sahne. Ich bin Nee, Spaghetti-Eis mit Sahne. Ja, ich probier's ja. Ich Mit Spaghetti, Eis und Sahne. Ich mag ganz viel Sahne. Siehst du, der kann's. Oh Mann, oh! Ja, ja, hier. Ähm, warte mal, kannst du mir mal helfen? Ja. Spaghetti, ähm, Eis mit Sahne. Sehr gut. Haha. Enes Eltern wechseln sich im Krankenhaus ab. 
Zu Hause muss noch ein weiteres Kind betreut und versorgt werden. Eine intensive Zeit für alle, die ordentlich Nerven kostet. Also ich war halt nicht ständig hier im Krankenhaus, mein Mann, aber ich war dann halt ähm, öfters hier. Ich habe dann halt immer wieder Sachen geholt, wieder zurück und dann habe ich mich halt um meine Tochter gekümmert und dann wieder morgen früh zu ihm, aber bald geschafft. Die Zeit für Eltern hier in der Klinik ist nicht einfach, vor allem wenn Geschwisterkinder da sind. Also die Eltern sind natürlich alle berufstätig. Man muss natürlich gucken, wie sind die Kinder zu Hause versorgt, wer versorgt den Jungen in der Klinik. Also das ist schon ein Management, was ein bisschen an Energie und Kraft kosten kann. Doch die Hauptsache ist, dass es dem Sechsjährigen bald besser geht. Selten gibt es im turbulenten Alltag der Kinderstation Zeit für eine Verschnaufpause. Falls doch, ist die erste Anlaufstelle die Kaffeeküche. Ja, ich koche jetzt äh, für den Spätdienst der äh, Schwestern einfach mal einen Kaffee. Weil wir haben ja im Frühdienst den Kaffee auch leer getrunken. Und da kann auch mal der Arzt, äh, wenn er schnell mal Zeit hat, mal einen Kaffee aufsetzen. Die Kolleginnen hatten heute viel zu tun. Die sind hier gerannt auf Station und dann ja, ist das schon erledigt. Wir haben ganz viele Geräte, um Leben zu retten. Beatmungsgeräte und und und. Und Kaffee ist manchmal ähm, lebensrettend fürs Personal. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Drei hatte ich gezählt. Vier. Machen wir einen guten noch. Fünf und noch was hinterher, dass der Spätdienst gut drauf ist. So. Kaffee läuft. Dann kann es jetzt erstmal in den wohlverdienten Feierabend gehen. Kraftreserven auftanken, um am nächsten Tag wieder voll einsatzfähig zu sein. Am nächsten Morgen steht für den sechsjährigen Enis eine weitere Untersuchung bei Chefärztin Dr. Christiane Wiethoff an. Komm rein. Eines fällt direkt auf. Enes wirkt fitter. Also das ist natürlich wunderschön, dass Enes ähm, nicht mehr im Rollstuhl zur Untersuchung kommt, sondern kommt selbst gelaufen. Das ist ein gutes Zeichen. Ihm geht es mit Sicherheit besser als vorher. Also von daher ähm, ist, es jetzt, äh, ist man da gespannt, was natürlich in der Untersuchung rauskommt. Der Ultraschall soll zeigen, wie gut die Therapie bisher anschlägt. Er hatte ja ganz viel Wasser eingelagert, ja, überall, auch genauso im Bauch und auch, sag ich mal, im Lungenfell und auch im Herzbeutel. Und da gucken wir jetzt nach und dann fangen wir mit dem Bauch heute mal an. Haben sich die Medikamenteneinnahme und die strenge Einhaltung der Diät beim kleinen Enes bewährt? Blase, ne? ist dunkel, flüssigkeitsgefüllt, die ist jetzt nicht besonders, sag ich mal, voll. Und dahinter sieht man auch mal so, mal so einen Flüssigkeitssaum. Und wenn ich jetzt den Schallkopf drehe, sieht man dahinter auch Flüssigkeit. Und nächstes Mal? Werden Enes Nieren je wieder normal funktionieren? Das wird schon länger dauern und der Blutdruck äh, ist in zehn Tagen auch nicht wieder normal. Also die Blutdruckmedikamente werden auch noch eine Weile bleiben. Musik